。说吧，假扮少爷的弟弟，你到底有什么目的？我没有假扮呀、啊，还装是吧？我已经见过秦叔了。你要是再继续装下去的话呢，那我干脆把少爷也叫来。哎，那个，既然你已经知道了，你把手机借我一下吧。干嘛？借你手机打个电话，让司机来接我，然后我再也不会出现在你们面前了。别跟我耍花样。我手机丢了，你能不能来咖啡厅接我一下？好的，等你。怎么了？你又跟人打架了？让我看看，谁打你的？哥，其实这件事儿我也有错。他们在哪？哥，你听我解释，听我解释。你先坐下来。这件事儿你千万别告诉咱爸，我怕他知道了会担心我。我在被找到以前，其实过得挺惨的。一直一个人生活，还被人欺负，又惹了一些不该惹的人。我好不容易找到了爸爸，过上了好日子，还有你，所以我特别害怕会被他们搞砸，我就偷偷给他们钱。可是他们得寸进尺，越要越多，我不给，他们就把我堵在路上打了一顿，还好。我遇见了难问题，是他把我救出来带到了这儿。可是他居然以为我借了高利贷，所以他担心我会连累你们，就造谣我的弟弟身份是假的。他想逼着你们赶我走。所以，你到底是不是你弟弟？我当然是你弟弟了。这事你就不要替我出面了。这些人我们对付不了，而且他已经打了我，估计以后再也不会找我麻烦。好吧，我相信你说的是真的。说完呢，你知道吗？那个邵以良，邵以良，你这个骗子，你还有脸回来？小妖，我跟你说，他是冒牌货，他根本就不是你弟弟。哥，你看，我说什么来着？我还是走吧。什么了呀？他真的就是假的，他不是你弟弟。你相信我还是相信他？以良真是我弟弟。好了，我累了，先休息了，明天还要训练。了。婉婷姐姐，我都说了我没有借高利贷，您为什么就不信呢？少爷，你给我搞什么鬼？是吧？六六六！你冒牌货，我一定会揭发你的。姐姐，我可从来没有承认过自己是个冒牌货。你这个秦叔可都已经跟我说了，你就是为了钱假装小勇的弟弟
我一定会找到证据的。我从小就是一个孤儿，俗话叫“三无产品”。再说，少刚叔叔也是出于好意才找我假扮的。你少油嘴滑舌，你就是为了骗钱。姐姐，做人不能这么执着。你要是不信，那我也没有办法呀。尽全力追赶，直到与你并肩站在对岸。